Salve, salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje nós estamos com essa máquina aqui ó. Esse aqui é um misturador de ração que o cliente trouxe Para a gente montar o um motor elétrico para ele Vamos começar aqui é, a montagem Vou colocar uma chave, liga e desliga O cliente pediu para colocar essa chave aqui É uma chave da Margílios o motor que trabalha nesse misturador é um motor de um cavalo, trabalha ali com 16 amperes. Essa chave aqui suporta até 32. Então a gente vai colocar essa chave ali na máquina.
pessoal, vou mostrar aqui para vocês o que, que a gente fez aqui na, na montagem desse misturador. Eu deixei é, a, o vídeo em time lapse aí para vocês darem uma, para vocês te, verem a montagem em si, né? Por causa da, do tempo, às vezes a gente está atendendo os clientes aqui, agora é horário de expediente, então a gente atende o público externo também. Aí às vezes eu tenho que ficar parando, então por isso que eu acelerei o vídeo todo aí para vocês darem uma olhada. Vamos lá então, vamos mostrar para vocês aqui o que, que a gente fez. Nós fizemos a montagem aqui do motor. Esse aqui é o um motor novo. É, a gente entrou em contato com o fabricante da máquina para saber qual a potência e a rotação que esse motor tinha que trabalhar. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o um motor de 1 um CV. Focalizar aqui. Ó, é um motor monofásico de 1 um CV 4 polos. Dá 1.700 rotação por minuto. Bacana? Funciona em 110 e 220 esse motor. Somente trocando os cabos de saída aqui. Aqui na saída a gente deixou com os conectores vago. Para ficar mais fácil do cliente lá modificar caso ele queira, né? A passar para 120, é, 220 é só modificar aqui os terminais e ele consegue fazer essas mudanças. Esse conector aqui suporta até 20 amperes. Esse motor trabalha aqui com 16 amperes. Em, 127 volt, em 110 volts ele dá 16 amperes. Então esse conector aqui suporta. Nós montamos aqui uma chave Margírios. O cliente pediu para pôr essa chave aqui por ser uma chave mais barata. É uma chave simples de liga e desliga, ok? Uh, colocamos aqui 5 metros de extensão de cabo. Uma extensão aqui de 5 metros. Então aqui às vezes o cliente consegue ligar de longe, né? Às vezes a tomada está longe e ele consegue ligar isso daqui. A tomada aqui, a gente colocou uma tomada também. 20 amperes, né? não sei se vai dar para vocês verem, 20 amperes. Vou focalizar aqui. vinte amperes ó colocamos aqui também uma tomada de 20 amperes ok vamos fazer vamos fazer um teste dele aqui agora funcionando aqui eu já pude perceber o seguinte essa correia aqui tá um pouco bamba ela tá meio de, com desgaste ó essa correia tem que essa correia aqui tá com desgaste a polia eu pus a polia de 60 milímetros 1a também a polia que o fabricante mandou colocar essa correia aqui não tem como a gente esticar ela mais, ó. Porque aqui, ó, essa base tá soldada, tá vendo? Essa base tá soldada. Tá soldada aqui, então isso aqui não movimenta. Essa roda aqui, essa polia grande também tá parafusada aqui no eixo. Então não tem como movimentar. Então isso aqui a solução é realmente trocar essa correia aqui que já tá gasta. Bacana? Aqui já tá bem tensionado, legal. Agora vamos ligar ele aqui pra, pra vocês verem ele funcionando. Tem aqui a tomada de 127, 20 amperes. Ok, confere aqui o cabeamento tá tudo ok, não tá batendo em nada. Agora é só ligar. Tá rodando, puxando a ração para cima. Então, pessoal, é isso aí. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aqui nos comentários. É, deixa, se você tem uma máquina dessa aí funcionando aí na sua propriedade, comenta aqui com a gente se, como que é o princípio de funcionamento, se ela realmente salva vocês aí no, 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 decorrer, no, no dia a dia. Bacana? Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.